Дорогие зрители, я рад представить участников нашего сегодняшнего разговора. Светлана Владиславовна Мальцева, кандидат искусствоведения. Анна Владимировна Захарова, тоже кандидат искусствоведения. Андрей Юрьевич Виноградов, доктор исторических наук. И речь пойдет о проблеме стиля. Конечно, мы все с вами хорошо знаем э, такие стили в мировой архитектуре, как, э, например, готика, классицизм, барокко. Каждый из этих стилей не представляет собой какую-то константу. Он не, являл, не являлся чем-то неизменным и э, постоянным. Когда-то он зародился, э, потом прошел долгий путь развития, эволюции. Поэтому мы с вами знаем такие архитектурное направление, как, скажем, неоготика или неоклассицизм, которое прекрасно представлено в архитектуре Москвы или Санкт-Петербурга. Но, тем не менее, несмотря на всю эту пестроту, несмотря на все это разнообразие, существуют некие базовые признаки, атрибуты каждого из этих основных стилей, по которым мы их прекрасно различаем, отличаем один от другого. И вот сегодня мы с вами поговорим о византийском архитектурном стиле. Можно ли говорить о нем как едином целом? Каковы его специфические черты? Как он развивался? Существуют ли какие-либо его провинциальные разновидности? Можно ли говорить о столичной византийской архитектуре и о провинциальной? Существует много дискуссионных вопросов, связанных с византийским архитектурным стилем, на которые мы сегодня постараемся затронуть. Об этом сегодня пойдет речь, и я предоставляю слово сейчас Анне Владимировне Захаровой. Пожалуйста. Прежде чем начинать этот разговор, хочется выделить какие-то опорные моменты и, действительно, и понять, что мы будем понимать под этим термином, имеющим очень большой диапазон. Что такое стиль? Да, вот С одной стороны, это такая сумма признаков устойчивых, характерных для и образной структуры, и формальных каких-то приемов каждой исторической эпохи. Вот в том смысле мы говорим именно о готике, барокко и так далее. Или это региональные варианты, или это группа произведений, принадлежащих одной эпохе. Это тоже можно объединять понятием стиль. Ну и, наконец, конечно, говорят о индивидуальном стиле того или иного мастера, часто подразумевая под этим манеру. И это тоже правомерно. Ну вот, на мой взгляд, абсолютно все три вот эти варианта применимы к византийской архитектуре. Для начала вспомним, чем архитектура отличается от строительства. Она должна выражать нечто, выражать в весьма материальных формах, но при этом очень абстрактных, какие-то базовые мировоззренческие ценности и принципы. Вот для византийской архитектуры это, конечно, античные традиции и христианство. А архитектурное воплощение христианства – это, разумеется, храм. Поэтому сегодня опять говорим о церковной архитектуре. Ну и, конечно, помним, что Византия – это Восточная Римская империя. Античные традиции – одна из основ византийской архитектуры. Не в том смысле, в каком мы говорим об античных традициях в классицизме. Это абсолютно прямая преемственность на всех уровнях. И материалы, и техника, и конструкции, и ордерная система, эстетически осмысляющая работу этих конструкций. В античной традиции основная форма опоры – это колонна, и она выражает идею несения тяжести, даже в том случае, если тяжесть несет более мощная сводчатая конструкция. В античной архитектуре требуется, чтобы здание выглядело понятно, чтобы конструкция была видна. Это называется классическая тектоника, да, вот эти вот принципы, эти законы. И даже огромный купольный свод пантеона, он тоже выглядит логично и понятно, он лежит на соразмерном его, ему массивном основании, а его громадная высота может быть посчитана, измерена. Вот даже есть эти кессоны, так называемые, да, которые вы при желании можете посчитать. Так вот, византийская архитектура, пользуясь вот этими всеми практическими наработками античной традиции, изменяет восприятие здания. Все телесное, материальное, логичное отступает перед необходимостью показать, сделать зримым, явным божественное присутствие. Ни много, ни мало. И, конечно, для того, чтобы это воплотить, в формах материальных архитекторов придумывают разные приемы, скрывают работу конструкций. Громадные показывают как неизмеримое, тяжелое у них кажется легким. 
то, что должно было бы строиться логично снизу вверх, они показывают как будто бы саморазвивающиеся сверху вниз. И в буквальном смысле слова переворачивают на наших глазах принципы античной тектоники. Наиболее явно это сделано в Софии Константинопольской. Поговорим о крестово-купольных храмах. Эта форма стала основной византийской архитектуры с 9 по 15 век, собственно, до конца существования Византии. Почему? Потому что крестово-купольный храм оказался такой идеальной формулой, легко воспроизводимой и самым лучшим образом выражающей все базовые ценности восточно-христианского сознания. Это иерархичная композиция, которая строится вокруг купола, крестообразно расходящихся от него сводов. Их поддерживают четыре колонны, как правило, взятые из античных сооружений. Система — это вот такая организованная, иерархичная, и снаружи, и внутри. И, конечно, она может варьироваться. Ну, вот, например, в константинопольских постройках наиболее очевидна их такая преемственность по отношению к римской традиции. Они очень структурные и логичные. Вот знакомый уже вам по прошлой лекции храм Мирилеен в Константинополе, двухъярусная церковь X века. В ней четыре колонны внутри, а снаружи, вы видите, соответствующие этим колоннам, полуколонны, наложенные на фасад. Горизонтальные карнизы снаружи соответствуют уровню сводов внутри. И тем самым вот эта архитектурная декорация, это не только декорация, это и конструктивные элементы, они проявляют как бы вовне внутреннюю структуру здания. Когда вы входите в такой храм, вы, конечно, видите эти самые четыре колонны, которые несут подпружные арки, на них стоит купол. Вы сразу можете это пространство окинуть единым взглядом. И оно действительно воспринимается как такое абсолютно цельное, единое, как будто бы вот целиком выливающееся из купола. Купол вообще выглядит как такая перевернутая чаша, из которой струится обильный свет. Он обозначает, этот купол обозначает, конечно, вертикальную ось. Но при этом, когда вы входите, вы сразу видите алтарную апсиду впереди себя. И тем самым задается и продольная ось. Ей же следует, в этом направлении идут своды западный и восточный. А когда вы делаете буквально несколько шагов, вы уже отказываетесь под куполом. И здесь поперечные своды, которые идут от него на север и на юг, как бы останавливают это физическое движение. И дальше оказывается возможным только мысленное движение, буквально сразу погружающее вас в созерцание символически значимых форм креста и круга. А круг, как известно, можно созерцать бесконечно. И вот вы находитесь в точке отсчета, в центре этой системы координат восточно-христианского космоса. И вот все эти формы, которые организованы вокруг купола, арки, своды, паруса — они действительно выглядят как некие формы, рождающиеся прямо из этого купола, вот не, не как несущие конструкции, каковыми они на самом деле являются, да? вот как нечто такое вот из него исходящее. Точно так же переосмысляется и роль колонн. Колонны уже больше не представляются как физическое тело, несущее нагрузку, как это было в античной архитектуре. Но при этом они реально являются опорами и сохраняют свое значение модуля. Исходя из величины колонны, рассчитываются все остальные параметры храма. И по-прежнему с колонной сопоставляет себя человек, находящийся в храме. Но значение ее уже, конечно, совершенно другое. Ну и когда вот в этой системе вся тяжесть сосредоточена на опорах и соответствующих им лопатках или полуколоннах на фасаде, то сами стены можно освободить от задачи несения тяжести. Их можно прорезать большими окнами. И это наполняет интерьер обильными потоками света, облегчает все формы, делает их нематериальными. И снаружи точно так же основным декоративным элементом становятся ниши, профилировки, которые как бы расслаивают стену, зрительно облегчая ее и обнажая ее каркас. Ну вот если резюмировать эти основные свойства византийского храма, то это, в общем-то, трансформированное для задач выражения ценностей восточно-христианского сознания римская система, с иерархичной композицией, с доминантой купола и организованных вокруг него сводов, но при этом первостепенное значение имеют именно пространственные формы, а не масса. И всячески активизируется вот нематериальное начало с помощью построения композиции сверху вниз, с помощью доминанта вот этих круглящихся форм купола, сводов, арок, и, конечно, с помощью света, который помогает дематериализовать все эти каменные массы. Это такая идеальная формула, которая, конечно, воплощалась далеко не всегда, но к этому византийская архитектура стремилась. 
И э, если мы рассмотрим стиль во втором значении, да, то что такое региональные какие-то стили византийской архитектуры? И в этом значении, конечно, тоже мы можем э, определить многие группы памятников. Ну вот, например, столичные. Мы сейчас много говорили о столичных постройках. Да? Храмы 10, XI, XII веков в этом смысле более показательны. Это и вот та самая э, система украшения фасадов с помощью лопаток и карнизов, которые выявляют э, конструкцию здания вовне. Это и ниши многочисленные, и специфическая техника кладки полосатая с чередованием рядов камней и кирпича, большие окна. А, например, в Греции в это же время складывается другой комплекс признаков, который позволяет объединять эти постройки таким условным термином «элладская школа». Здесь преобладает техника кладки, когда используется много камней, при этом каждый каменный блок обкладывается словно рамой, кирпичами. Стены, как правило, остаются гладкими, лопатки и ниши здесь бывают редко. А вот зато гладь стены всячески украшается. Это и кирпичные орнаменты, и всевозможные вставки керамические или каменные. Окна обычно небольшие, однопролетные или двухпролетные, с колонной посредине. Ну и вот, да, все эти признаки, конечно, создают несколько другое впечатление, но об этом будет более подробно говорить Андрей Юрьевич, поэтому не буду останавливаться на этих вопросах. Ну и, наконец, третье значение слова «стиль» как индивидуальная манера. Возможно ли это применительно к византийской архитектуре? Можем ли мы говорить об индивидуальном стиле, как, скажем, о классицизме Кваренги или о барокко Барамине? Ну, при том, что мы практически не знаем имен византийских архитекторов, на мой взгляд, и это тоже возможно. То есть можно выделить оригинальные произведения, в которых чувствуется конкретная логика мастера, создающего вот в тех или иных условиях свое произведение. И я хочу проиллюстрировать это на примере одного храма, который находится в Салониках. По ноге он Халкеон, в переводе церковь Богородицы в квартале Медников. Она построена в 1028 году вельможей по имени Христофор, который воспроизвел здесь схему, в общем-то, столичного храма, крестово-купольного на четырех колоннах с двухэтажным нартексом, что для Македонии в то время было редкостью. И явно свидетельствовала о желании заказчика заявить о своей связи со столицей, о своем высоком положении. Но при этом от константинопольских храмов, от большинства своих современников, эта церковь тоже отличается. А похожа она на уже хорошо знакомый вам Берилеон, столетней давности храм. Причем, ну чем похожа? Ну сразу бросается в глаза такая особая техника, для столицы тоже не очень-то характерная, почти исключительно кирпичная кладка. Ну и вот более редкий э, такой декоративный мотив – полуколонны. Не плоские лопатки, а полуколонны на фасаде. Ну и, как кажется, э, Христофор хотел здесь воспроизвести также и э, двухъярусную структуру, э, которая в Мерилеюне возникла в силу особых обстоятельств. Э, храм строился на платформе искусственно, он должен был быть вровень с дворцом, и он к тому же предназначался для погребения, это императорская усыпальница. Э, в Панагитон Халке он... Ничего подобного не было, хотя она тоже была усыпальницей, но погребение здесь размещено совершенно иначе, у боковой стены, а двухэтажным здесь является только нартекс. Но, тем не менее, вся композиция здания построена так, что воспринимается именно как такое четкое разделение на верхнюю и нижнюю половину. Вот нартекс, который увенчан двумя большими куполами, и по высоте куполов, и по ширине своих сводов, выходящих на фасад. Да, вот. Он сопоставим и с центральным куполом, и с рукавами креста, выходящими в центральной части боковых фасадов. И вот такое визуальное объединение этих частей, конечно, заставляет воспринимать всю верхнюю часть как надстройку, таким мощным основанием внизу. Западный фасад тоже двухъярусный, вообще похож на триумфальную арку какую-то по своей торжественности. Вот именно он, прежде всего, похож на Мерилеен. Да, и вот он трактован как такая двухъярусная аркада с более мощным основанием внизу, с более высоким нарядным таким, нарядной верхней аркадой. И, собственно, западный фасад — это такая гордость Ктитера. Именно здесь была размещена надпись над входом с упоминанием его имени, даты, титулов. И вот вся помпезность и торжественность, она, конечно, сосредоточена здесь. Второй этаж над нартексом и два купола. Кстати, неизвестно назначение этих помещений во втором этаже над нартексом. Да? Но, тем не менее, это то обстоятельство, которое заставило архитектора очень многое делать необычно во всей остальной постройке. Например, главный купол этой церкви имеет очень высокий барабан и совершенно необычную двухъярусную структуру окон. Понятно, что здесь это связано с необходимостью как-то соответствовать вот высоким куполам над нартексом. Треугольные фронтоны, которыми оформлены 
своды рукавов креста, выходящие на фасад. Но, в принципе, сама по себе форма треугольного фронтона для Греции не редкость, но здесь они очень высокие, прям такие почти островерхие щипцы. И вот эта устремленность вверх, она еще подчеркнута пирамидальным расположением группы из пяти окон, но только мастера здесь сделали эту форму не похожей на классический треугольный фронтон на колоннах, да, а уподобили его прямо-таки стреле, которая направлена вверх и даже будто бы разрывает этот мысленный карниз. Но при этом мастер прекрасно согласовывает формы и купола, и бокового фасада с декором нартекса. Те же полуколонны, те же поставленные в два яруса друг на другом проемы, как и здесь, и в результате здание имеет такое единое оформление. Большая высота стала также причиной того, что стены пришлось делать очень толстыми. Обычно в провинциальных постройках это ведет к ряду проблем. Мало проемов, затесненность, затемненность интерьера, и вообще все выглядит массивным и кургузом. Но здесь, конечно, постарались избежать таких недостатков. И, как мы уже видели, число проемов фактически удвоили, а стены очень, так сказать, богато разнообразили всевозможными вот полуколонными профилями, лопатками, то есть сделали богатую артикуляцию, что называется, на профессиональном языке. И тем самым э, выдули массу стен по возможности и придали такой вот пластичный, энергичный ритм всем фасадам, что, конечно, действительно визуально облегчает эти массы. Из всего сказанного ясно, что именно Нартекс с его вторым этажом, с его двумя куполами э, очень многое, если не все, определил в особенностях облика этого храма. Спрашивается, откуда такой нартекс. Еще с конца X века такие двухэтажные двукупольные нартексы стали строить в афонских монастырях, в соборах афонских монастырей. Вот в качестве примера привожу монастырь Ватопед конца X века. Там на Афоне двукупольные нартексы обычно использовались для пределов, таких вот маленьких, ну как бы часовен, на втором этаже, над которыми размещались купола. А посредине делалось помещение типа лоджии, которое выходило в основное пространство храма, и там мог находиться во время богослужения или игумен, или какой-нибудь затворник. Подобные вещи бывали и в константинопольских храмах. Такие вторые этажи над нартексом предназначались скорее для богатых знатных заказчиков, которые основывали эти городские монастыри, могли их посещать, а в конце жизни часто становились там монахами. Ну вот, видимо, некое подобное предназначение имел и второй этаж по ноге Тон Халкеун, хотя этот вопрос остается открытым. Но так или иначе, на мой взгляд, связь с афонскими образцами здесь совершенно очевидна. И вот появление этого двухэтажного двукупольного нартекса действительно придает очень большое своеобразие постройки, одновременно отсылая к Афону, к центру монашества того времени. Помогает обыграть вот этот помпезный торжественный фасад западный, который возник, вероятно, изначально из желания заказчика подражать значимому столичному образцу. И тем самым вот амбиции к титры получили такую благочестивую афонскую направленность. А в результате ни один из образцов не был воспроизведен буквально. И все они стали только такой отправной точкой для талантливого архитектора, который экспериментировал и создал нечто совершенно оригинальное. И хотя мы не знаем ни его имени, ни, к сожалению, у нас нет возможности поставить рядом какие-то другие постройки, которые можно было бы приписать этому мастеру, чтобы оценить, вот как вообще его стиль, в каких границах он существует и как еще он мог реализоваться, на мой взгляд, это вот пример того, что можно назвать индивидуальным творчеством. На этом я свои тезисы завершу и готова обсудить. Спасибо большое, Анна Владимировна. Пожалуйста, какие будут замечания? Ну, я с первыми двумя тезисами вполне согласен, что действительно в средней византийской архитектуре есть то, что можно назвать общим стилем, и то, что есть региональный стиль. Это не вызывает сомнения. А вот третий тезис у меня вызывает вопрос вот какой. Не тут дело не в конкретных каких-то несогласиях, в том, что там я датирую скин Мария Джамис лет там за Эйфенбергером более ранним временем, и, в общем, второй ярус не очень похож, а дело в другом. У нас все один памятник, и к тому же без автора. Когда мы говорим про куисцизм к Варенге, когда мы говорим про барок и барамини, мы призываем набор памятников, каждый из которых индивидуален, но их объединяет что-то общее. Тогда вот мы выделяем, что и есть стиль. Да? Вот если бы... И даже мы можем отчасти говорить про стиль Петра Милонега, русского архитектора конца XII века, которому вот, ну, более-менее уверенно приписывается несколько памятников. 
и тогда вот убирая частные из этих памятников, мы оставляем общие, это и есть стиль Петра Миланега. Да? Вот что, как, как, как нам быть здесь? Понимаете, сравнивать не с чем. У нас нет ни имени архитектора, ни второго похожего здания, хотя бы построенного им. Да? Где здесь индивидуальность памятника, а где стиль? Вот для меня это очень большой вопрос. Ну, я сразу сказала, что да, есть такая проблема, и я могла бы выбрать какой-нибудь другой пример, но случаев, когда у нас в византийской архитектуре просто сохранность памятников позволяет поставить рядом хотя бы два, их, ну, так вот на навскидку, я могу назвать сейчас два, если подумаю, может быть, вспомню еще три-четыре, или мы можем говорить о работе артели, но такие примеры, они, как правило, как вам сказать, это примеры на грани строительства и архитектуры. То есть это типовые здания, где можно по каким-то техническим признакам сказать, что да, вот это те же мастера, которые построили в этой деревне еще две церкви. Такие примеры, например, в Лаконии есть. Или где-нибудь на Крите есть. Но архитектуры там слишком мало, чтобы об этом говорить. А если вспомнить какие-то выдающиеся произведения, ну вот, например, всем известная София Константинопольская и документально известные имена ее авторов, Анфимия и Сидора, да, откройте любую книжку, и практически в каждой, в трех из четырех книжек можно будет прочитать, что, наверное, эти же архитекторы построили церковь Сергей Вак. Вот пример. У нас нет данных, что Сергей Вак, рядом находящийся в Константинополе, сохранившийся храм, построили эти два архитектора, но действительно, а да, и при том, что они, вообще-то говоря, во многом не похожи начиная от размера, да, и заканчивая все идеи, но есть определенные приемы, есть определенные ходы мысли, которые похожи, и есть стилистика, которая похожа. И вот это пример того, как вообще с этим можно работать. Другое дело, что разбежаться в византийской архитектуре не дает возможности материал. Это не, это не кваренги. Но mm. просуждать есть о чем. Да, просто стиль юстинианской архитектуры Константинополя мне понятен. Просто предположим, заказчик от Христоформа как-то обсуждали этот вопрос. Нельзя исключать, что он был потомком Романа Лукапина, да, по линии вот болгарской, это, так сказать, от Христофора его сына и так далее. Предположим. И он говорит, зовет мастера, и говорит, хочу как у пра -пра 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 дедушки в Константинополе та -та вот в, -то -в, -то -в, -то в таком же стиле. Да? Это не значит, что он всегда, вот этот строитель этого храма, всегда строил с полуколоннами и так далее. Это может быть индивидуально Индивидуальность памятника, а не стиль мастера. Вот что я имел в виду. Индивидуальность памятника, да, можем говорить так. Индивидуальность. Хорошо, если бы мы не знали, кто э, автор, я не знаю, Мадонны Литты, мы могли говорить, что здесь есть индивидуальность автора. Ну, Или индивидуальность памятника. Я уже описи поднимаю лапки, говорю сразу, не готов говорить. Нет, конечно, всегда нужен определенный контекст. В любом случае, да, для того, чтобы что-то выделить, должен быть фон, на котором это будет выделяться. Но вот второй, третий, четвертый памятник в этом ряду очень помогают, но даже когда их нет, все равно э, есть способы говорить о том, чем произведение отличается от массы других. Но иногда помогает сориентироваться, допустим, в задаче. Потому что в данном случае хорошо видно, что речь идет не о том, чтобы сформировать, моделировать ну, какой-то типовой памятник, а наоборот, выразить здесь что-то яркое, узнаваемое определенными средствами. Соответственно, индивидуальность памятника здесь очевидна. Да, но вот, например, хорошо, предположим, что это стиль. Как мы вообще можем назвать этот стиль? Что это за стиль? Да? Если у нас нет ряда памятников, который можно объединить было бы назвать, что стиль Панагит он Халкен, но тогда мы должны привести еще хотя бы пару памятников, которые построены в стиле Панагит он Халкен. Вот смотрите, здесь очень важный момент. Одно дело, когда мы говорим о чем-то типовом. Вот то, что ты сейчас назвал, это типовое. Если бы оно было типовым, мы бы его сейчас не взяли как пример. Мы взяли нечто индивидуальное. Мы можем охарактеризовать этот стиль. Я могу охарактеризовать этот стиль как отталкивающийся от классических образцов, при этом придающий схеме Константинопольского крестово-купольного храма много экспрессивных акцентов. В чем они состоят? Во-первых, вот та самая большая высота, это главное, чем отличается от константинопольских храмов этот памятник по пропорциям, которые, кстати, можно измерить, как ты знаешь, их измерили. И это самый высокий крестово-купольный храм на четырех колоннах из всех возможных, из всех существующих, сохранившихся до наших дней. Значит, этой высоты хотели, ее считали красивой. Ее не стали скрывать и прятать, наоборот, ее всячески обыграли. Да, имитировали эту якобы двухэтажность, создали вот эти вот стрелы на фасаде, но вот эта вот стрела зачем? Вот посмотрите, вот она высота этого э, фронтона, да? насколько она, она в два раза больше, чем сам фронтон. Можно было поменьше сделать. И в отопеде, с которым мы сравнивали, такие же фронтоны, только сильно меньше. 
Значит, этот мастер хотел подчеркнуть всячески стремленность высь своей постройки, при этом не отказался от классических форм, поэтому у него все получилось очень энергично, э, пластично. У него много вот этих вот э, западающих, выступающих частей на фасаде. Это и колонны, это и пилястры, и четверная аж профилировка вот этих вот арок, да, вот такие ребристые поверхности, которые создают по 3-4 уступа, тем самым игра света и тени на фасаде при ярком греческом солнце. Можете себе представить, как рельефно выделяет вот эти вот все выступающие, западающие части. То есть этот э, архитектор – любитель экспрессивных акцентов, и он э, моделирует свою форму энергично, решительно, отталкиваясь от традиций, не следуя в их русле, ну, как бы показывая, что он их знает, уважает, но делает свое. И это определенная, конечно, индивидуальная манера, безусловно. Индивидуальная манера, да. Но вот я переформулирую вопрос. Вот, например, у нас есть Константинополь. По счастью, два близких по времени памятника. Монастырь Константина Липса 907 или 908 года и Мирилюнь 920 года. Но расстояние между ними крошечное, да, там, 15 лет. Они принадлежат к одному стилю или они представители двух разных стилей? Угу. А вот Мерилейн выпадает из всей столичной архитектуры, потому что он не соответствует тому типовому набору параметров. Он, конечно, индивидуален в этом смысле. У нас от константинопольских построек с 9 по 12 век, ну сколько, пара десятков, да, считая археологические, там, раскопанные, существующие в виде полутора рядов кладки, мало, конечно, честно говоря. Но все-таки около десятка вот этих вот типовых, со всеми заданными параметрами, они наберутся. И ни одного такого, который был бы почти целиком из кирпича и с полуколоннами, нет. Это значит, что Мерилейн выпадает из этого ряда. А почему? Тут уж мы не знаем, действительно. Я тоже согласен, что это представители несколько разных стилей, но проблема в том, что тогда, как бы, если распадаются два самых близких памятника при большом количестве недотирных памятников, нам опять трудно говорить о стиле. Да, так сказать. У нас опять распадается этот стиль во время. Я нет, я как раз верю, например, что э, как раз и с Кеймареджами, которые я склонен считать с концом 9 века, и Константин Липс, они принадлежат к одному стилю. Ну, это... И тут я могу и где этот стиль действительно некоторым образом, так сказать, ну не противопоставить, а сопоставить со стилем Мерли. Но говорить о стиле Мерли опять сложно, потому что нет в столице даже ни одной постройки, похожей на Мерли. Опять-таки, вот. это ровно та самая ситуация типового и индивидуального шедевр и э, рядовое очень высокого качества творчества. И так всегда бывает в любое время, не только в византийской архитектуре. Я могу здесь, а, извините. Да, да, пожалуйста. Я могу здесь дополнить, что э, э, параллельная ситуация в византийской литературе, э, конечно, когда мы говорим об индивидуальном стиле какого-то памятника, то это всегда гипотеза, предположение. Естественно, вот мы, например, говорим, что э, э, хронография Михаила Пселла, о которой я рассказывал, о которой мы рассказывали в декабре, э, это э, такой вот индивидуальный, э, совершенно уникальный памятник византийской мемуарной историографии XI века. Но мы, конечно, не можем гарантировать, не можем точно утверждать, что не было еще там, не знаю, трех подобных памятников, написанных неизвестными нам авторами. Может быть, и были. Потому что и сама хронография Михаила Псела дошла до нас в единственной рукописи. Могла не дойти, мы могли о ней ничего не знать. Вот. Но, тем не менее, мы, исходя из того материала, который у нас есть, мы можем утверждать, что это памятник выдающийся. Вот. То же самое, вероятно, и в архитектуре. Да? Если вот у нас есть вот этот один памятник, уникальный для своей эпохи, то мы можем предположить, что он отражает некую индивидуальную манеру, которую мы, конечно, не можем никак красиво назвать. Если Михаил Псел это хотя бы известное имя автора, то здесь некий стиль неизвестного нам зодчего. Но существует ли стиль псео в византийской литературе? Существует, конечно, можем так говорить. Есть ли, так сказать, группа авторов, которых можно отнести к стилю псео? Или это только, так сказать, идиостиль псео? Это его, конечно, это его идиостиль, с одной стороны, а с другой, конечно, у него были подражатели. В хронографии, я имею в виду, не в там, риторике, не в этом? Ну, в первую очередь, Анна Камнина, конечно, у которой цитата с Михаила Псела, как известно, Столько же, сколько из Библии. Вот. То есть тут, конечно... Э -э но с другой стороны, другого такого памятника в XII веке нет. Он совершенно уникальный. Э -э или там, не знаю, э -э взятие э -э Фессалоники э -э Иоанна Каменеаты, которые как раз из-за этого пытались передатировать XV веком. Хотя он вроде как принадлежит к X. Да? Или слово о полку Игореве, которое тоже, скорее всего, подлинное. Но 
Вот уникальный памятник, а может и другие такие были. Поэтому вот здесь я просто хочу некую провести параллель и сказать, что да, спасибо, а, это все предположительно. В любом случае, да, это да, все, да. то, что мы говорим, это все не точно. Мы ничего точного здесь сказать не можем. Но мы только предполагаем. Но тут литературы легче, потому что от села дошло больше произведений, чем у хронографии. Да. Мы можем сравнивать с письмами, с другими речами, с трактатами mm -hmm. и так далее. А тут мы повисаем совсем в вакууме. Тут, ск тут скорее подобная ситуация с о полку Игоря, потому что она принадлежит к некому направлению жанровому, которое в русской литературе того времени вот никак не представлено больше, да, поэтому памятник уникальный, поэтому так вот и существует соблазн э, разрубить Горди и Фузил и сказать, что это просто подлог, и все. Ну вот, возвращаясь к архитектуре и к Мерилеину, в частности, действительно хочется говорить об индивидуальности, только, может быть, вот в каком ключе, наверное, действительно его нет смысла ставить в качестве такой визитной карточки, иллюстрирующей, собственно, архитектурный ряд своего времени, но, с другой стороны, он интересен тем, что, имея вот эти отличительные особенности, тем не менее, он не противоречит константинопольской архитектуре. То есть в этом смысле мы вряд ли могли бы его отнесли, отнести к какому-то иному региону. Да? И это не тот памятник, который дает нам яркий набор, допустим, Илладской школы. Мы сегодня с ней познакомились. Вот тогда бы да, это было бы совсем иным да, вопросом. И несмотря на свою индивидуальность, то есть он нашел отклик уже в другом месте, даже в другое время, ну и получил такую реплику. Да, поэтому он оказался, собственно, и несмотря на то, что он обладает индивидуальной манерой, он оказался и стереобразующим вот для какого-то мастера, который уловил эту индивидуальность и интерпретировал его характерные особенности. Но, тем не менее, все равно сделал это с пониманием именно константинопольской архитектуры. Я бы его назвал даже представителем раннего экспрессивного направления в столичной такой классической архитектуре. Поэтому в плане стилистики... Да, ну у него же есть масса других черт. У него есть, например, превращение полуциркульных арок рукавов, крес... э, сводов рукавов креста в крестовые своды, да, что совершенно не видно до, потом до палеологовского времени. И масса других вещей, которые действительно Тоже революционные. Да, вещь, да, и, да, и, и двухъярусность, mm -hmm. его открытая, въявленная всем двухъярусность да, и так далее. Это... Конечно, очень-очень показательная вещь. Особенности ему не занимать, но, в общем-то, из стеревых параметров он все равно не выделяется, не выбивается. Да, да, но внутри, внутри этой это ну, классической школы македонской стали. Ну, почти отбили понятие. В чем-то мы сходимся. И в этой связи я хотел бы еще обратить ваше внимание, что вот мы сейчас говорим об архитектуре храмов. Но в то же время в Византии, конечно, была и светская архитектура, дворцы, какие-то дома состоятельных людей. Да? Конечно, это было. И этот огромный пласт мы совершенно не знаем. Ведь так, да, коллеги? Ну, немножко не знаем, знаем, но слишком мало, действительно, и надо было бы больше. И потом, если сейчас стояла задача выделить что-то наиболее важное, да, а важное, так оно лежит в области mm -hmm. религии, действительно, никуда нам не деться. И можно так предполагать, вот так, чисто теоретически, что место э, авторской индивидуальности Зодчего и место его, для его самовыражения – в светской архитектуре было больше. Нет, чем такого не происходит в византийском искусстве. Мы знаем кое-что про светское, ну, с, с архитектурой сложнее, потому что тут, конечно, бывают чисто утилитарные вещи, да, и улицы мастить тоже было надо, и водопроводы и цистерны строить тоже было надо. И я уже это сказала, мы тут обращаемся к сфере строительства. Но если говорить, скажем, о светском искусстве, декоративно-прикладном, о живописи, мы да, немало знаем таких примеров. И если это не связано с вот, чем-то церковным, то тут мало что было нового по сравнению с античностью. Это было постоянное вращение вот все в тех, на тех же рельсах, практически без какого-то продвижения дальше. А новаторство было именно в сфере духовной, потому что стала новая задача – отойти от искусства подражающего природе да, и создать искусство, которое могло бы говорить об ином мире. И эта задача была и важна, и нужна, и она была нова, она была интересна. И архитектором, mm -hmm. и живописцем. Mm -hmm. Поэтому тут, конечно... Несколько архитектур все же такое было. Мы знаем, что я на грамматике ездил к арабам, смотреть, как устроены арабские дворцы, чтобы построить такой Безусловно, дворец. Безусловно, да, в... заимствовали. Да, Конструкции, да, декоративные да. мотивы мы заимствовали. При принципы сами архитектуры. То есть здесь поиск был все-таки. Ну, просто мы ничего не знаем. Тут, что говорить, когда мы... Что, я постараюсь э, как-то подхватить тот э, разговор, который начала Анна Владимировна, э, и э, немножко поговорить о еще одном аспекте стиля, но можно сказать, что есть так, три уровня архитектурного единства. Один уровень – это артель, да, это группа мастеров, которые э, работают вместе, которые так сказать, э, применяют одни и те же приемы, и на памятниках мы можем это 
хорошо, так сказать, проследить. Есть школы, это немножко больше, более, так сказать, высокого уровня объединения, но предполагает обычно, что одна артель обучалась другой, или мастера, так сказать, обучались, потом создали а свою артель, то есть преемственность, но при этом при разности, так сказать, уже отдельных приемов. Ну и, наконец, вот третье как бы, общность – это стиль, да, вот с точки зрения архитектурной археологии. Если хотите, стиль – это уже не э, столько единство техники, не столько единство приемов, сколько э, единство, так сказать, э, некоторых вещей, которые есть и которые отличают этот стиль от других стилей. Да, немножко путано. Но вот сейчас я попытаюсь э, объяснить то, что я э, имел э, в виду. Я буду говорить про то, как памятники столичного стиля, стиля Константинополя разного времени воспринимались вне Константинополя. Возьмем храм апостолов Константинополя, один из самых ключевых храмов Константинополя, вообще самых ключевых храмов империи, императорскую сапальницу, сапальницу константинопольских патриархов. Как точно выглядел Усиневский храм нам неизвестно, он был снесен еще в середине 15 века для строительства мечети Фатиха, но вот сейчас вышел большой толстый том, ему посвященный вот самая последняя реконструкция Каридиса, из этого тома мы с вами видим, что, в общем, так сказать, на основании аналогии с храмом Яна Богослова в Эфесе и некоторыми другими юстинианской постройками мы более-менее можем себе представить, как это здание выглядит. И я приведу два примера того, как это здание было воспринято позднее, уже в более позднюю эпоху, в Византийскую в архитектуре вне Константинополя. Один пример – это храм апостола Андрея Перистери, построенный настоятелем местного монастыря вместе с братьем. С братьей, и, несомненно, здесь отсылка к храму апостолов с его пятью куполами, с этой схемой крестообразной пяти куполов. И это совершенно не случайно, потому что храм посвящен апостолу Андрею. Как известно, мощи апостола Андрея были одной из главных святыней храма апостолов Константинополя, принесенных туда еще в середине IV века. Но мы видим здесь, что дальше, так сказать, вот повторение вот этой схемы, дело не идет. Собственно говоря, полностью переосмысляется все остальное. Да? Появляются уже вот эти служебные помещения, пастафории, характерные для средневизантийского периода. А центральное ядро переосмысляется как храм на четырех колонках, а боковые остальные четыре купольных, так сказать, ячейки, они переосмысляются как трикорхи. Да? То есть ни в конструкции, ни в декоре, как вы можете видеть, его даже я комментировать не буду, вот, ни, на самом деле, даже в интерьере, при некоторых, так сказать, отсылках вот, к расчленению мощных опор, которые есть в Сенецкой архитектуре, здесь нет. А это храм совершенно другого времени, который просто пользуется храмом апостолов как некой а, такой идеей, если хотите, для вдохновения. Другой пример а, сознательного Копирование, когда говорю копирование, надо кавычки ставить, да, все-таки, а это не копирование, так сказать, нового времени. Другое такое вот подражание, скажем так, храму апостолов Константинополя известно, что это храм Сан-Марк Венец. Это не единственный случай, на Западе еще и Сен-Фронт в Перегио. Здесь схема Юстинианского храма воспроизведена намного ближе и точнее. Это не значит, что так сказать, он полностью копирует храм, и мы не можем сказать так это или нет, потому что у нас нет Юстинианского храма. Вот. Но вот за этой оболочкой нынешнего Сан-Марка, который был в самом начале, кроется, вот, так сказать, если убрать эти э, все так сказать, надстройки, да, храм, построенный к тому же византийскими мастерами совместно, конечно, с местными архитекторами. И опять же, если мы посмотрим на стилистику фасадов, то у нас останется такое немножко смешанное впечатление. С одной стороны, здесь есть черты архитектуры, которую мы всегда связаны с Константинополем, каркасность конструкции, большие окна и так далее. С другой стороны, вот такой, например, декор между арок, он трудно представим себе в юстиняновской архитектуре. Да, это уже наследие совершенно другой эпохи. Если мы посмотрим на храм внутри, попытка создать вот эти две зоны, зону мозаик на сводах, мозаики ниже, они более позднего времени, и зону, скажем, мраморного э, декора стен, э, воспроизвести вот это э, ощущение света особого, которое э, складывается за счет системы э, пяти куполов, воспроизвести вот эту линию уникальную, да, э, купольную, созданную юстиняновской архитектурой из э, более ранней архитектуры Запада э, Малой Азии, 
Это все воспроизвести систему опор, да, вот с этим расчленением мощных опор на части, это все-таки говорит о понимании именно столичного образца как некого единства, да, так сказать, единства конструкции и стиля. Хотя, надо признать, что в определенных моментах функциональные вещи не воспроизводятся. Например, большие хоры Юстиниановского храма здесь были по какой-то причине не нужны. И мы видим с вами, что колоннады хора остаются, но вместо хор реально, так сказать, вот такие вот странные конструкции. Второй такой вот пара примеров. Вопрос о модах, которые создают столицы. Потому что в Средневизантийское время, как мы видим, памятники столицы все же различаются и могут создавать некоторые, так сказать, разные, как сейчас принято говорить, тренды в архитектуре. Да? И, например, в архитектуре X, XI и XII века эти тренды разные, хотя, например, с архитектура XI века нам мало известно. Слева план храма епископии Маставры в Лике на юге Малой Азии, местечко сейчас называется Дариакзе, которая построена где-то около 900 -го года. Храм представляет собой такой синтез различных византийских построек. План базилики купольной, видимо, берется от метрополии Лики Мира, это ближайший образец, но, конечно, в отличие от грубого храма в мирах, еще темных веков, здесь схема намного более столичная, в том числе здесь на втором ярусе рукава Креста, оказывается, раскрыты, пространство было иное, и даже при самом первом беглом взгляде на храм мы видим каркасность всей конструкции. Да, конструкция чисто столичная, даже вот при том, что а, руины. Ну и дальше, если мы смотрим на отдельные элементы этого храма, мы видим здесь и, например, такую популярную в столице вещь, как открытый экзонартекс. Вот здесь он спереди. Да? И а, мы с вами видим систему четкую карнизов, которые проходят а, сквозь а, всю постройку первого, второго и третьего а, уровня. Да? Мы видим с вами хорошее владение кирпичной кладкой в сочетании а, с камнем. Хотя большая часть деталей здесь, в том числе и кирпич, это споли, то есть они взяты из а, более ранних построек. Но, видимо, здесь, конечно, и очень модные черты. Вот. Здесь э, есть не только общий столичный, но и конкретно да, стиль, вот именно, так сказать, что можно назвать стилем определенного периода э, архитектуры. Но помимо этого всего здесь есть еще и э, отсылка к конкретному константинопольскому памятнику, причем не к какому иному, как к Святой Софии. По сторонам от храма создаются два помещения, баптистерий, условно будем его называть иски вафилаки, так они называются в Святой Софии, только они переосмысляются по-своему. За образец берется баптистерий Святой э, Софии, который при, внутри имеет форму октагона с э, э, обсидками в углах и вписан снаружи в квадрат. Здесь восьмигранная форма снаружи сохраняется, только два этих здания как бы переосмысляются. У одного, у южного, будем называть условно баптистерием, обсидки по-прежнему в углах, а у другого обсидки по осям, а в углах оказываются прямоугольные ниши. Да, такая игра показывает работу все-таки столичного архитектора, который может свободно обращаться с этими самыми столичными формами, с их круглением, которые мы видим здесь вот в разделке тыквообразного купола. Ну и, наконец, здесь... Именно здесь, а не в столице, в памяти такого масштаба, мы видим такую совершенно уникальную вещь, как высокие, ничем не прерываемые окна. Вот хорошо видны их откосы. Эти окна при ширине чуть больше метра имели высоту в 7 метров, 7,5 даже метров, то есть, что нам напоминает скорее о готической архитектуре. Да, то есть здесь мы видим, что столичные, видимо, мастера, которые приехали работать в, в Ликию на юг Малой Азии, воспроизводят принципы столичной архитектуры и конкретный стиль, который конкретную моду, можем точнее сказать, которая была в этот момент а, в столице. Другой памятник а, тоже внутри Малой Азии, в Каппадокии, памятник под названием Учаяк, по-турецки значит «три ноги». А, этот памятник не так давно, в общем, довольно а, обоснованно было а, предложено датировать где-то серединой, точнее, третьей четвертью XI века по некоторым стилистическим признакам, прежде всего по невероятно активной разделке а, стен ступенчато проверированными глухими арками, внутри которых включаются другие ступенчато профилированные глухие арки, как вот мы, например, видим на датированном нартексе церкви Успений в Никее, построенном после землетрясения 1065 года. То есть, на самом деле, у нас очень узкий промежуток между вот 1065 годом и 1771 годом, когда Малая Азия попала в руки турок-сельджуков. 
тому же надо сказать, что это единственный э, памятник в Каппадокии средневизантийский, целиком построенный из кирпича. То есть вроде бы столичность совершенно налицо. Да, мы видим вот здесь эти невероятно сложные профили. И даже на такую редчайшую черту, как ниши на заплечиках апсиды. Да, то есть то, что мы в столице увидим только в архитектуре Камнинов, там где-нибудь в Пантократе. Вроде бы, но чем это отличается от того, что мы видели в э, э, Мастагре. Да? На самом деле отличается. Ну, если начать уже с плана самого здания, то мы увидим, что это два компактно вписанных креста, поставленных рядом друг с другом. В этой момент в столице у нас нет никаких доказательств о том, что этот план был знаком, между тем в Каппадокии он был известен. Ну хорошо, мы много чего не знаем про Константинополь, возможно, там был известен. Да? Но есть другие более существенные вещи. Например, такой момент, как вы, собственно говоря, делаете главный в храме. А главный в храме – это купол. Да? И купол здесь, как вы видите, опирается на такие ступенчато повышающиеся подпружные арки, когда один ряд кирпича ложится на другой, на него третий и так далее. Вот такой вот прием, он очень характерен именно для Малой Азии и для Византийского Кавказа, но совершенно чужд Константинополь Константинопольским архитектурным традициям. Это показывает, что в данном случае мы имеем с работой местных мастеров, которые подражают столичному стилю, да, они знают, что модно в столице, и воспринимают это прежде всего как стиль декорации фасадов и отчасти, так сказать, вот как, как материал кирпич, но не как э, конструкцию. Ну и, наконец, третий э, пример. Неомани на Хиосе, э, знаменитый э, заказ Константина Мономаха 1040-х э, годов, э, который э, представляет собой шедевр и византийской декорации. Он имеет четкую строительную историю, реконструированную Робертом Оустерхаутом. Вот находящийся слева экзонартекс пристроен позже, а нартекс и основная часть первоначально строились как храм на четырех колонках, о чем говорит более низкая арка угловой ячейки, а затем после приезда столичных мастеров, которые э, должны были декорировать этот храм мозаиками, он был перестроен в модный столичный стиль октагон на трон. Этот храм соединяет в себе черты локальной, местного варианта Илладской школы с его богатым декором фасадов и некоторыми другими приемами, не буду их касаться, и столичного э, зодчества. Но при этом, конечно, э, столичное зодчество здесь, по сути, просто вытесняет ради вот этой своей э, конструкции фантастической октагона на тромпах, может быть, не очень э, удачной в некоторых местах, местные, да, так сказать, местные были, видимо, отставлены, и э, потом вернулись сюда, только тогда, когда достраивали этот э, храм экзонартексом, и вот, например, такой классический прием с юга Малой Азии, как колонны, приставленные к стенам. Другой случай представляет собой, видимо, того же времени э, какой-то важный заказ, мы не знаем, у нас нет точно того, что это столичный заказ, э, храм э, Кафаликон э, Монастыриосиус Лукас. Факити, который представляет собой тоже октагон на тромпах, только в усложненном варианте, но который э, выстроен совершенно, конечно, в другой стилистике. И в общем целом, если мы посмотрим на это здание, мы увидим здесь несомненное как бы, сотрудничество э, двух групп мастеров, столичного архитектора, предположим, и местных э, строителей. Мы видим с вами в общем и целом каркасную структуру с большими окнами, как это типично для э, Константинополя, в том числе с такими сложнейшими э, тройными окнами на тончайших колонках, и при этом так сказать, стилистику стен совершенно чуждую Константинополю. Да? Мы видим с вами, что здесь эти тройные окна легко совмещаются с двойными окнами, с бифорями, которых мы никогда практически не найдем в Константинополе. И весь восточный фасад имеет фасад скорее типичный для Иладской школы. Мы видим здесь, что вот эти совершенно не константинопольские элементы сочетаются с такими константинопольскими вещами, как полукруглые э, ниши, еще сильно вытянутый верх, который как бы предвещает архитектуру будущего времени. И внутри храма вроде бы, конечно, декор э, интерьера здесь скорее столичный. Да? Он скорее должен так сказать, говорить нам о константинопольской модели, о которой мы с вами говорили, что вот, э, досюда мраморы, выше э, мозаики. Мы видим, что э, здесь создаются такие сложные столичные усложнения, как обсидиолы, такие вот 
приплюснутые по апсиды в э, торцах э, нартоца, да, вот такие вот тонкие колонки, о которых я уже говорил, которые опять такое впечатление готики производят. Но, опять же, если мы приглядимся чуть ближе, мы с вами увидим, что интерьер опять прорезан этими арками-бифориями, которых мы э, в э, Константинополе совсем не увидим, которые говорят явно о том, что и в мраморной декорации участвуют местные мастера. Увидим такие странные вещи, как э, конхи над прямоугольными нишами, да, не очень красиво. Увидим, что, например, зона обхода, она совсем практически э, не декорирована и совсем не напоминает Константинов. Возможно, она была оставлена местным мастерам. Э, и завершая, так сказать, свое краткое выступление, хочу сказать, что чем нам важны столичные образцы, они и их, так сказать, копирование в кавычках вне Константинополя, они нам показывают отношение местных мастеров или столичных мастеров, приехавших на место, к своему образцу, да, и это отношение может быть разное. От восприятия только общей идеи до воспроизведения всех столичных усложнений или даже, как в случае Маставра, где была возможность построить огромный храм, которых в этот момент в Константинополе не строили, создать то, чего, собственно говоря, и даже средневизантийская архитектура Константинополя не знала. Большое спасибо, Андрей Юрьевич. Пожалуйста, какие будут возражения и замечания? Замечания не будет. Прекрасный пример Применение истеристического анализа применительно к архитектуре. Я бы так сказала, что тут было может. очень много элементов самого разного стилистического анализа. И такого, и сякого, и третьего, и четвертого. И это великолепно, потому что мы действительно видим всю широту этого понятия. Чего только здесь не было. И э, примеры того, как в провинции перенимают... Вот ты это назвал идеей, да? На самом деле это художественный образ. Вот первый пример перестыра, вот, вот этот крестообразный храм, построенный в IX веке, который из грубых камней, согласно житию, сами монахи строили, да, но при этом они старались воспроизвести великолепный крестообразный храм святых апостолов в столице. И они действительно, именно вот сам знак этого храма повторили, крест и пять куполов, вот, расположенных в центре и на всех оконечностях этого креста. Что касается Сан-Марка, то тут, конечно, сложный очень случай. Я бы поставила Сан-Марка, вот, вот я могла бы про это рассказать, как про оригинальное произведение, потому что э, великолепный случай, когда да, перед нами, несомненно, столичные константинопольские мастера, получившие задание, миссию, у них иностранная миссия, они приглашены для того, чтобы в Венеции воспроизвести э, хорошо известный им их культуре принадлежащий образец 600-летней давности, да, 500-летней давности да. получается, 500-летней давности. С ума сойти, как интересно. Причем VI э, век для византийской архитектуры – это золотой век. Это время, когда невероятный расцвет, все в это время произошло, все в это время придумали, и шедевр стоит за шедевром, и весь Константинополь вот он определяется этими грандиозными храмами. Святая София, святые апостолы, святая Ирина, на которую, кстати, похож собор в Маставре очень тоже, и Сергей Вак, это четыре, которые только сохранились, а были еще. И вот это все шестой век. Да? И одиннадцатый век, это тоже время такого строительного бума, невероятного разнообразия, великолепия, контактов с кавказскими соседями, с восточными соседями, много всяких идей. И тут вот такая ситуация, когда дано задание повторить то, что было 500 лет назад. А повторить никогда нельзя абсолютно так же. Да? Все-таки какие-то новшества все равно будут внедрены. И здесь их много. Это и крестоукупольная система, которая Откуда сюда вошла. Знаем? Откуда мы знаем, Аня? Они а осторожнее. Мы не знаем, у нас нет Юстиниановского храма. Хорошо, у нас нет Юстиниановского храма, но у нас нет ни одного крестоукупленного храма такого огромного масштаба в VI веке. Как? А Иоанн Богослов учись? Ну, он не крестоукупленный ну, храм. Ну, вот, вот, схема, вот схема. Нет, да, что имеется в виду под крестоукупленным храмом? Система пересекающихся сводов, да, которые расходят в четы, в, расходятся в четыре стороны от купола. И в данном случае то, что боковые нефы перекрыты именно попер... Сан-Марка. Перекрыты поперечно... Сан-Марка, пожалуйста. Да. Поперечно ориентированными сводами, это, конечно, новация... Вот здесь вот есть, видно. Ну, да. Новация XI века. Так же, как и вот эти вот профилированные закомары. Да? Вот все, все их узнали точно, да? абсолютно как в древнерусских храмах, только в Венеции. Почему? Потому что в XI век. Потому что так строят в XI веке. И так строили в Киеве, и так же сделали в Венеции. Только в местной технике. Там другие кирпичи другого размера, их кладут иначе. И э, вот оказалось возможным перевести эти константинопольские формы XI века на язык ну, там, тамошнюю латынь, скажем так. И получилось опять оригинальное произведение. Очень интересно. И, конечно, это тоже... 
богатое поле для стилистического анализа, посмотреть вот этот диалог а, мастера. Это, конечно, великий архитектор XI века, который находится в диалоге со своими великими предшественниками VI века и при этом еще э, реализует проект совместно с венецианскими каменщиками, по крайней мере, да, которые кирпичи делали. Вот комбинация, заслуживающая, безусловно, внедрения и э, разбора по деталям. Да, тут просто сложнее как говорить немножко, потому что нету оригинала, да, потому что да, мы, мы... к сожалению, но что делать? Осиус Лукас. У нас есть все возможности сопоставить этот кафоликон Осиус Лукас с церковью Сергия Вак, опять-таки, шестой век. Это тренд XI века. Они оборачиваются назад на свое великое прошлое. Это такое настоящее, настоящее возрождение. Второй золотой век византийской архитектуры, когда вот эти диалоги с великими произведениями предшественников встречаются, причем в самых разных вариантах. Вот эта вот схема октагона на тромпах, ну, это, конечно, очень сложный, на самом деле, профессиональный материал, который, если вы не подготовлены, вы с трудом можете понять, что такое октагон, почему, где здесь октагон. Ну, потому что здесь зальное пространство, да, которое, вообще-то говоря, квадратное, перекрытое куполом. Так вот, переход от этого квадрата в основании к куполу сделан с помощью восьмигранника. Вот отсекли вот эти вот углы угловыми нишами, которые называются тромпами, получилось вот это вот э, очень, на самом деле, красивая структура с такой феерией форм, которая над, над вашей головой переходит из круга, потом в восьмигранник, потом в крест, потому что тут еще сделан обход круговой вокруг этого центрального пространства в двух ярусах. И в результате получается композиция, ну, вот совсем не похожая на наш типовой крестово-купольный храм на четырех колоннах, да, тем более, что там он стоит рядом. Вот если вы хотите все понять про византийскую архитектуру, нужно ехать в это место. Войсос Лукас, ну после того, как вы съездите в Константинополь, конечно. Войсос Лукас, там вот эти вот сохранные два образца, типовой храм на четырех колоннах и совершенно невероятный по красоте и сложности вот этот главный собор, называется словом кафоликон, чуть позднее построенный, лет на 60, но вот новаторский, комбинирующий и элементы вот этой старинной архитектуры VI века, где огромный купол, окруженный обходом, причем в двух ярусах, да, как такой драгоценный камень в оправе. Вот она идея VI века. И это все пространственные формы. И еще при этом он усложнен такими отходящими по бокам, по четырем сторонам, собственно, рукавами креста. Это привет крестово-купольной системе. Все соединили. Совершенно оригинально. И эта схема получила продолжение, как ни странно. Вот пример того, как яркий образец пророс. И... Только опять проблема. Мы не знаем, во-первых, ни ранее византийский точный образец. У нас есть октагоны на тромпах по всей империи. От сан джованни инфонта в Неаполе, Баптистерия, до Несибина в, в э, Месопотамии. Да? Вот. Не знаем ни как выглядели храмы такого типа в XI веке. У нас не сохранилось ни храмство Георгия в Манганах, ни э, Богородица Перевлепта, которая, вероятно, возможно, имела такую форму, ни даже вот раскопанный храм вот, Квичук-Ялы. Вот. Проблема в том, что мы собираем по осколкам эту архитектуру. Моя задача здесь была другая. Я хотел показать разницу в работе в общем и целом мастеров и высокого уровня в двух памятниках, в Неомании и в это. Там в Неомании приходят столичные мастера, отодвигают местных и делают все по-своему, да, так сказать, и те возвращаются только на экзонартах. В то время как, как и здесь, так сказать, действительно мы видим просто сотрудничество и даже, как ни парадоксально, вторжение вот этих неконстантинопольских форм в самую высшую константинопольскую архитектуру. Да, ну что ж, действительно очень интересно и много э, вариантов, как толковать это слово, стиль. Эм, пожалуйста, я передаю слово Светлане Владиславовне, пожалуйста, вот. Сейчас у нас с вами будет иная ситуация, иная принципиально, в том смысле, что речь пойдет э, о памятниках, и мы будем все время говорить не о проблеме того, чего не хватает, мы выискиваем, собираем по крохам, реконструируем, а наоборот, когда всего достаточно, да, можно сказать, с избытком, все есть. Но, тем не менее, как кажется, легче от этого не становится. И поговорим мы, конечно, о проблеме стиля на примере балканских памятников, сербских. Они интересны тем, чем? В первую очередь, это регион. Да, регион в прямом смысле слова. То есть здесь вопрос будет ставиться не о провинциальном и столичном, а значительно шире. То есть это тот самый регион, который начинает свое архитектурное становление в тот период, когда он перестает быть по факту Византией. Да? То есть это, соответственно, в художественном, культурном отношении близкий Византии и, собственно, генетически происходящий 
от византийского искусства регион, но тем не менее к ней впрямую не принадлежит. Кроме того, значит, на протяжении трех столетий здесь было возведено большое количество памятников, и они, как правило, сохранились. Мы скажем, что они все сохранились, то, конечно, это будет преувеличением, но тем не менее близко к этому. Да? То есть памятники есть, и они вот в той самой хронологической последовательности нам могут быть доступны, и их можно увидеть с этих позиций. Что и постарался сделать почти сто лет назад когда она вышла уже в готовом, в печатном варианте на книга замечательного, очень мощного французского византиниста Габриэля Миле в 1919 году, посвященная, собственно, вот этому сербскому искусству, да, о котором пойдет речь, сербскому средневековому искусству. И Габриэль Миле предложил увидеть историю сербского искусства как три школы. Вот звучит это понятие, с, которым, с термином, с которым вы уже познакомились, но тут же... Габриэль Билли объясняет, что он имеет в виду под термином школы, и здесь он далек от понимания рапопортовской традиции. Он поясняет, что речь идет о стиле. То есть школа и стиль в данном случае у него оказываются тождественными. То есть речь идет о целом ряде архитектурных особенностей, которые сходны, тождественны в тот или иной период. Первый из них он назвал ражский, второй – сербо-византийский, третий – маравский. Собственно, до сегодняшнего дня ни какой-то более точной, надежной или иной принципиальной классификации тоже не было предложено. Но проблемы есть, давайте попробуем в них углубиться. Первая постройка, да, с которой начинается история на периода 12-13 столетий, вот стартующего от такого византийского вклада. Перед нами церковь святого Николая Куршумли. Интересная тем, что она принадлежит, безусловно, к уже получившему распространению в тот период крестового купольному варианту, но в специфическом, в специфическом смысле, который принято называть компактным, то есть без отдельно стоящих опор. Вот это хорошо видно в плане, то есть принцип работы конструкции остается прежним, и купол также имеет четыре точки опоры в виде лопаток, прислоненных к стенам. Все то же самое, но только освобождение такого зального, ничем не стесненного пространства, что, собственно, в логике вот тех же самых явлений, которые мы с вами сейчас посмотрели, в частности, октагона на тромбах. Почему был выбран этот тип храма? Ну, по той причине, что именно такие постройки экспортировали на Балканы, собственно, славянам уже на протяжении XI столетия, в XII веке этот храм, когда нужно было построить что-то небольшое, не масштабное, получил распространение в Константинополе и в его ближайших регионах. Это начало пути. Ну вот можно хорошо увидеть. Чем важен, собственно, и в чем смысл этого храма, в освобождении зального пространства, доминировании купол. А вот дальше проходит, происходит интересное. Мастера, построившие этот храм, уехали, да, построив, выполнив заказ, выполнив постройку. Постройку это была заказана Стефаном Неманией, то есть сербским правителем, который выступал на тот момент в коалиции с византийским императором, в прямой политической коалиции, и этим все объясняется. А вот дальше что делать? Да, как продолжить архитектурную традицию? Архитектурная традиция продолжается силами тех мастеров, которые можно найти. Да, и здесь очень простой подход. Но имея определенный образец в основе. И в данном случае мы видим интерпретацию, причем столь мощную, которая может быть объяснена только, собственно, логикой совсем иной строительной традиции, которая действительно существует, и мастера способны воспроизвести крестово-купольный храм, да еще такой вот определенной интересной конфигурации, компактного варианта, то есть без отдельно стоящих опор, находится только на надреческом побережье Балкан, то есть в приморских так называемых областях, областях где давно строят в камне, но не строят вот, в полном смысле слова византийских больших храмов с куполами, да, с большими куполами. Вот, собственно говоря, мы видим, как сохраняется образец, очень мощно интерпретируется, плановая схема здесь узнается, и доказательством тому, что речь идет буквально о копировании, в том смысле, о котором говорил Андрей Юрьевич, это сочетание трехчастной алтарной части с вот таким свободным зальным однонефным пространством. 
И в этом плане мы с вами видим, насколько сильны стилистические различия в данном плане. Но, тем не менее, типология постройки сохраняется. Главное, в том числе и в интерьере, тоже продолжает сохраняться. Большой купол, которому подчиняется пространство, и делает это достаточно уверенно теми средствами, которые могли позволить себе мастера. Следующий пример, который еще ближе и вновь возвращает нас к первому памятнику церкви святого Николая в Куршумии. И здесь мы с вами видим и на сходство плана, и, конечно, на родственность в том числе, и вот этой базовой типологической основы, которая здесь представлена. Вот очень хорошо виден контраст византийского купола, большого, который доминирует в этой композиции, и, собственно говоря, храмовой основы, которая переодевается да, как бы в романские одежды. Вот особенно э, хорошо это видно в деталях, например, и в композиции алтарной части, да, которая совсем не похожа на византийские константинопольские образцы. Вот такое соединение логики как бы двух разных э, по духу явлений тоже оказывается очень интересным. В интерьере все по-прежнему. Да, вот этот главный ключевой момент, византийский купол и зальное пространство, э, они э, сохраняют верность э, образцу и продолжают на линию развития. Далее происходит серьезная интерпретация, опять-таки, сохранением типологической основы. И здесь мы с вами видим тот случай, когда византийская принятая модель не только интерпретируется художественно или переосмысляется в иной логике мастеров, но и, соответственно, получает региональное развитие. И это региональное развитие оказывается очень мощным и подчиненным, в первую очередь, функциональному замыслу. Дело все в том, что э, эти храмы, которые выступают теперь в роли архиепископии, э, по мере развития культов местных святых, э, расширяются да, за счет э, расширения западных частей, то есть той самой периферийной зоны, в которой добавляются предельные храмы, дополнительные нартексы и много важных обязательных вещей, которые регламентируются к титрам. У нас появляется очень интересная ситуация. Роль заказчика к титра, который как бы модерирует эту постройку, и функциональные зоны оказываются подчиненными вот такой логике замысла. А с другой стороны, еще художественная специфика. И вот здесь мы с вами видим, как центральное ядро храма вытягивается, вертикальная ориентация форм приобретает очень важное значение в композиции, и это момент неприходящий. Он реализуется и в каждом случае усилиями новых мастеров. Вот почти очень интересная логика развития, когда за счет ктитеров, за счет той самой региональной как бы, специфики, которая утверждается здесь и соблюдается в целом ряде памятников и контролируется, собственно, ктитерским заказом, осуществление каждой новой постройки происходит усилиями разных мастеров. И отсюда появляется огромное количество разнообразий, в первую очередь связанные именно с стилистическими параметрами. Это декорирование фасадов, композиционные нюансы, которые возникают. Но при всем при этом типология остается неизменной, и многие аспекты, в том числе связанные вот с такой э, экспрессией, которая все ярче проявляется в композиционном замысле да, за счет разно, разных уровней центрального ядра и дополнительных объемов, которые присоединяются к этому храму с разных сторон, создается такая ступенчатая, э, очень энергичная композиция. В интерьере это тоже э, проявляется ярко за счет вытянутого пространства и изменения даже конструкции. Да, появляются ступенчатые э, повышения на подпружной арке, да, такая ступенчатая система. Но вот очень интересный момент, когда логика Ражского храма, уже сложившаяся, уже хорошо известная, находит воплощение в руках совершенно иных мастеров, не просто э, балканского происхождения, а, видимо, какой-то чужой артели, который приехал издалека и совершенно не знакома с принципами византийского изодчества. И им приходится ради достижения цели буквально как бы копировать крестово-купольный храм, изменяя, собственно, его конструкции. Потому что, по сути, несмотря на то, что интерьер оказывается зальным, купол достаточно большим, и с внешней стороны выглядит многогранным, напоминая нам византийский, сама по себе конструкция – это, собственно, восьмерик на четверике, да, с использованием тромпов, то есть совершенно иные, как бы, конструктивные, конструктивная логика здесь задействована, отсюда и контрафорсы, 
и на многое другое. Вот так выглядит воспроизведение да, мастерами, которые чужды, собственно, византийской конструктивной системы вот этого замысла. И это тоже способ реализовать и достичь нужного эффекта. Но вот к концу XIII века композиция и стремление к ступенчатой организации, к выявлению динамического начала концентрируется всеми возможными способами, достигает своей кульминации в интерьерном пространстве. Но в этот момент происходят изменения. Сербское государство меняет свои позиции, свои ориентиры, в первую очередь, в художественном плане и в политическом тоже, расширяя свои территории за счет греческих византийских земель и ориентируясь в вкусах архитектурной традиции на византийскую основу. И в качестве образца у нас появляется новый византийский образец и с новой силой проявляющаяся как бы византийская природа – вот того, того начала, которое закладывается теперь в следующий этап развития сербской архитектуры на протяженностью почти в целое 14 столетие, названное на Габриэлем Миле сербо-византийский стиль. Что под этим подразумевается? Заказчики сербы да, строят по-византийски, стремятся к греческим образцам. И вот такими яркими образцами становится, конечно, целый ряд построек в Салониках, которые масштабны, которые запоминаются своими композиционными особенностями, в частности, пятиглавием, и опять-таки соответствуют в том числе и вкусам сербских заказчиков вот этой динамичностью композиции, да, выраженной в пропорциях, которую мы здесь с вами замечаем. И в результате появляются вот такие образцы. Да, действительно, мы с вами видим на смену техники кладки, например, да, строят из плинфы. И в данном случае речь идет о перестройке уже существовавшего храма в более ранний период возведенного. И отсюда пятиглавие оказывается подчинено вот этой первоначальной безликальной вытянности, то есть не свободно, но тем не менее, конечно, вполне осмысляет и повторяет те самые византийские образцы. А вот в тот момент и в той ситуации, когда появляется возможность строить без ограничений, сербский замысел раскрывается очень динамично, и мы с вами находим развитие совсем такого иного варианта, который, безусловно, в котором угадывается то самое сходство с салониками, но достаточно отдаленное, поскольку трудно представить себе столь яркую степень экспрессии, проявленной в композиционном построении. Для этого потребовалось изменить конструкцию, опять-таки, с использованием повышенной подпружной арки, для того, чтобы достичь столь яркого экспрессивного варианта. Это проявляется как во внешнем облике, так и в интерьере этих построек. Вот здесь еще хорошо видно, как подпружная арка, да, вот она возносится на высоко вверх, оставляя, соответственно, рукава креста, крестообразно да, расположенная относительно купола центрального ядра далеко внизу. Вот такие яркие, особенные способы развития композиции, конечно, говорят о региональном начале, но, тем не менее, первоисточник все равно ощущается, но развивается совсем в иной традиции, которую трудно было бы себе представить, допустим, на почве Салоника или Константинополя. Другой, следующий пример, и мы с вами переходим к третьему, завершающему этапу, основой для которого становится еще один подсказанный, собственно, столицей же пример, еще одного Салоникского памятника. И здесь происходит очень интересная ситуация, когда Афонский трикон впервые оказывается выведен за пределы Афона, и усилиями мастеров очень высокого уровня, что позволяет, собственно, говорить о Константинопольском, возможно, участии или заказе, и местные салоникские мастера этого времени, памятник сочертает разные черты, становится вот такой основой, которая будет точно так же усвоена и продолжена. Конечно, маравская традиция не применет усвоить, в том числе и вот это красочные декоративные, с повышенной полихромией, да, сохраняющей полосатость, добавляющие большое количество декоративных элементов, фасады, свойственные палеологовской традиции, и приведут к 
к очень яркому их воплощению. И мы с вами опять-таки угадываем яростность, динамичность композиции. Триконг в качестве типологической схемы – это четырехстолбный крестово-купольный храм, который дополнен еще боковыми полукружиями на северном и южном фасаде. Таким образом создается вместе с алтарной апсидой трехконховая композиция, очень ярко запоминающаяся. Этот вариант будет продолжен, найдет способ сократить храмовый масштаб и в небольших постройках с ярко выраженной динамикой формы мы с вами увидим возвращение к компактному варианту без отдельно стоящих опор. Большое количество декора на фасадах опять-таки обращает на себя внимание и становится тоже очень важным признаком стиля и стилистических особенностей этих памятников. Но, тем не менее, на эти особенности, да, эта динамика композиции в первую очередь, и конструктивное своеобразие с использованием повышенной подпружной арки оказывается возможным и даже без кирпичного декора, то есть при переведении в другой материал, в иной. Да, вот, например, мы с вами видим, как это выполняется в камне. Но не во всех случаях. Вот, например, важный крупный памятник Хараваницу, который мы с вами только что посмотрели, при переведении в иной материал, то есть выполнении его в каменной кладке, с использованием на белокаменной облицовки хорошо шлифованного материала способна создавать совсем иные стилистические нюансы, аспекты, подчеркивает вертикальную ориентацию и делает это иным способом, по-другому, внося много нового в художественный образ постройки. Но, тем не менее, не расстается с основными базовыми признаками, такими как типология и композиционная основа в виде пятиглавого храма, Таким образом, давая нам ощущение, что мы, собственно, находимся с вами в правильном месте и времени. И вряд ли эти памятники можно было бы отнести к какому-то иному времени или периоду. Несмотря на то, что, казалось бы, да, в рамках отдельно каждого периода по отдельности и в рамках целой цепочки 300 лет развития сербской архитектуры мы с вами увидели много отличного, индивидуального в том числе, вот что бывает, когда есть памятники, когда они сохранились, когда достаточно много материала. И, конечно, о проблеме стиля здесь говорить очень интересно. Совершенно необходимо. Светлана Владиславовна, большое спасибо. У нас есть время, наверное, на совсем небольшую дискуссию, да, и потом мы... Андрей Юрьевич. Предоставляем слово аудитории. Да, просто говоря об этом, мы должны, так сказать, сообщить, я думаю, аудитории, слушая, что вот мы как бы в этой старой ходим схеме со стилем, а на самом деле в современной западной э, истории архитектуры очень распространены еще два понятия. Это идентичность и парадигма. Одно другого лучше. Э, да, значит, вот что касается идентичности, то вот Анна Владимировна советует без нее обойтись. И действительно, если так подумать, ну что такое идентичность? Да? Вот идентичность, идентичность Константинополя, идентичность Фессалоники, что она пытается сохранять некоторый всегда, так сказать, какой-то принцип архитектурный, свой стиль. Все равно это стиль, да, можно назвать это, это над стилем. Да? Это особенность. Да. 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 А вот слово парадигма, она, мне кажется, все-таки важна. Потому что вот если посмотреть на так называемую Рашскую школу, ведь что это такое? Это бесконечное воспроизведение просто одной плановой схемы, планировочной схемы, да, вот, с небольшими изменениями, но вот базовое ядро, да, то есть периферия ее меняется, а базовое ядро более-менее остается, то есть это как бы центральная компактно вписанный крест, три апсиды желательно, да, хотя и случай одной апсиды, еще западный рукав и как бы периферия, да, вот, вот мне кажется, вот к этому слову парадигма подходит. А почему это не типология? Это не совсем типология, это вообще как бы другой типология, это ну, как бы вид науки, который изучает типы. Хорошо, это тип, вот. а, а, тип не... плана. Но да. кроме типологии, видишь, ничего больше не совпадает. Ну, и вот мне кажется, что это, что это и можно назвать части. парадигмой. Да, парадигма, когда э, есть идея, что, так сказать, есть парадигма, да, что такое парадигма, есть некий образец. Вот, образец в данном случае, в начале это Никола в Куршумле, а потом студенец, такой как бы мегаобразец, да, становится. И этот, на этот мегаобразец так или иначе, так сказать, до самого конца этой рашской школы ориентируется. Он является парадигмой. Вот здесь мне слово парадигма нравится. Вот, что касается, например, конечно, дальше, вот следующего этого э, византийско сербского македонского, ну, как угодно назови этот этап, да, конечно, здесь слово стиль, мне кажется, вполне. А вот, что касается 
школы Моравской, да, то здесь ситуация сложная. С одной стороны, да, здесь есть вот, как в случае Монасии, когда мы видим действительно исполнение совершенно другими мастерами, да, при сохранении, как верно, так сказать, замечено, в общем, общей вот этой идеи, да, как мы видели, это и в Ражской школе, где, так сказать, разные исполнения, но все-таки здесь единство больше, да, в Ражской школе, когда приходят мастера, и когда они по-новому вот храм, они не только его по-новому облицуют, они по-новому понимают все, они по-новому понимают систему подпружных арок, переходов, барабаны и так далее, да, они все, 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 все понимают. Здесь все-таки так, так, так сильно такого ухода нет, и потом, но... Почему? Ну, а как что, же происходит? Что здесь меняется? Лазарица и Каренич, например, та же самая пара, как, ну, к примеру, Милишева и Сапачана. Ну, а что здесь принципиально Когда меняется есть, в конструкции? Пожалуйста, подпружные, повышенные подпружные арки нет их. То есть реализуется совсем иным конструктивным образом. Да, но повышенные подпружные арки – это же наследие как бы, предыдущего этапа. Они уже были они, в Да, да, они, они уже были. Вот я про это хочу сказать, что с моей точки зрения Моравская школа – это своего рода синтетический стиль, который вбирает в себя все предшествующее сервисское архитектуру. И элементы Ражской школы там есть, да, вот, ну, например, декор окон, который берется Безусловно. оттуда, да, они берут очень много от, э, ну, условно, македонского, да, там, вот, византийско-сербского этапа очень много, в том числе вот эти повышенные формы, которые мы должны тоже думать, как они возникли. Потому что ведь они же есть в древнерусской архитектуре 12 века, да? Значит, они откуда-то пришли в древнерусскую архитектуру 12 века? Можно, можно? Да, стоп, да, стоп, нет, стоп, стоп, стоп. Нет, нет, я я хочу, во-первых, с тобой да, согласиться да. насчет того, что Маратская школа – синтетический стиль. По-моему, это очень хорошее определение. Я вот тут готова тоже свои аргументы к этому делу привести. А насчет того, что для того, чтобы что-то появилось, оно обязательно должно было быть где-то до этого, вот тут я не согласна. Ни относительно древнерусской, ни относительно византийской архитектуры. Мне кажется, что мастера могли что-то сотворить не совсем экс нихило, но, базируясь на предшествующем опыте, все-таки создать что-то новое они могли. Ну, давайте это оставим за скобку. Да. Это Просто, мне кажется, есть общая взять. византийская тенденция 12 века, которая... Поэтому вот я бы развел их как в три разных понятия. Как парадигму, как стиль и как синтетический стиль. Ну, Ражская школа, на мой взгляд, она э, действительно очень эклектична. То есть, да, есть образцы, они все оказываются разными. Но э, Джорджа Виступова мы не берем как образец, потому что, по-моему, это какой-то неудачный эксперимент, честно говоря. Как смогли. Есть куршу... Ну, как смогли, да. <laughs> есть куршумля и есть студенница. Куршумля уже после студенницы, по-моему, перестает быть образцом все-таки. Остается студенница. Студенница, конечно. Да, да. И припрота, даже студенница с притвором вместе. Да, вот. А дальше есть база, то, что можно назвать типом плана, имеющий определенный функционал, но и он не остается одним и тем же, он тоже меняется. Там начинает развиваться эта западная часть. И развивается она не в студенице, а развивается она в житче, как известно. А потом начинаются какие-то вот эти эксперименты с вытягиванием по высоте. И действительно, с одной стороны, приходят разные мастера. Стилистика вообще здесь вся совершенно... Разная, за исключением одной константы, точнее двух. Вот этой вытянутости по оси запад-восток и вытянутости по оси вверх. Вверх. Вот и это вверх. то, что э, еще не стиль, но стилем имеет возможность стать. А все остальное это эклектика. То есть вот есть определенные руководящие идеи, что в сербском храме должно быть то-то, то-то, то-то. В нем обязательно должен быть трехчастный алтарь, в нем обязательно должна быть развитая западная часть, в нем обязательно должно быть главное большое пространство, которое, собственно, есть храм, и над ним обязательно должен быть византийский купол. И чем он выше, тем он лучше. Вот это сербская идея. Ее можно назвать и парадигмой, если хочешь, но мне кажется, что идея в данном случае больше подходит. А дальше студенция, она ведь тоже такая условная парадигма, условный образец. Ее начинают так видоизменять. Вот, вот, вот это очень важно. Как раз я хочу ответить Андреевичу, что в буквально первых самостоятельных примерах да, от студенницы в образном строе ничего не остается. Не узнаешь. По сути дела. Да. Ну, что что здесь? Ну, посмотрите вот на Амилишева, например. Ну, а что? Согласитесь. Вся та же вытянутость есть, вертикализм есть, студенец, периферии есть, вот три апсиды есть. Все, все. Это набор типологических параметров. Да. Это не стиль. Это, это не есть парадигма. Это ну, есть парадигма. Я, не я против стиля. Я за парадигму здесь. Поймите. Все хорошо, хорошо. Андрей, да. все-таки как э, понимать разницу между понятиями стиль и парадигма. То есть стиль это парадигма образец. более широкое понятие, чем парадигма. А, я скажу так, стиль, стиль это набор парадигма. приемов, в то время как парадигма это набор идей, если хотите. Идей, которые не обусловлены. Набор прием. элементов, вот так я скажу. Парадигма это набор элементов. Парадигма время, как... это образец, Само... сама идея. Да, да, я говорю, но когда мы парадигму рассматриваем как некое такое уже растянутое во времени явление, работа в парадигме это повторение набора элементов. В то время как стиль – это набор приемов. 
Тех задания, параметры тех заданий. Да, вот да, да, да. Вот по плану те... должно быть то-то, то-то, по красоте должно быть то-то, то-то, по материалам, извините, есть только такие. Получается то, что получается. Разница между приемами и элементами тоже как-то... Ну нет, все-таки элементы это то, что... Приемы это как мастер уже работает, в то время как элемент это то, что заказчик определяет заранее. Видимо, Заказчик не определяет, делаете вы арки стрельчатыми или не делаете арки стрельчатыми. Это ваше дело, да? Но заказчик определяет, что ему нужно пространство такого-то объема, такой-то высоты, такой-то вместительности, значит, с таким-то количеством апсида и таким-то количеством периферийных Тогда все распадается на две части, потому что первая задача – это обеспечить этот функционал. С этим все понятно, да? Логика этого функционала здесь хорошо прослеживается. Да. да. А вот то, что касается как бы художественного образа, вот обратите внимание, студенница у нас на экране, да, и Милишева, которая вот уже женщина мало похожа, и Милишева тоже, вот такая непохожесть в вытянутости пропорции, это случайность или это условие, да, то есть это системность. И в данном случае это кажется все-таки совсем не случайным явлением, да, тенденцией, которая ярко выражена и которая получает нашла, свое развитие, да, да, и которая будет э, стремиться к экспериментам, и главное, которая сохранится на протяжении и следующего периода, и в Моравский синтетический войдет тоже. Моравский, конечно, синтетический, но и предшествующий сербско-византийский, он Абсолютно тоже такой же, такой же синтетический. Не, не, он... не такой. Я вот еще по поводу вертикализма, но это черта в очень многих стилей, что они вытягиваются, как константинопольский столичный стиль, он но плох, не до такой, же, не до такой степени. Не он до такой степени. тянется вверх очень сильно, но вот если мы посмотрим на эти камниновские фасады э, Пантократора, мы увидим вертикализм крайне выраженный. Фасады вытянут, а внутри, в интерьере внутри все по арки над, вот арки, которые над ну, карнизами, они очень, очень, очень нет, естественно, у каждого предел, я говорю про тенденцию, я говорю не про это, а про, про тенденцию. Смотрите, что ты понимаешь под синтетическим сплав это или созна соединение? сознательная апелляция, сознательное использование определенных уже сложившихся стилей. То есть чем это отличается от эклектики? А, ну, по, по сути, это очень близко к эклектике. Есть, Марат... А вот я вижу здесь принципиальную разницу. Мне кажется, что македонский, он же сербско-византийский период первой половины XIV века, это эклектика, когда Мак... Сербия придвигается к Византии, начинает строить на византийских же территориях, нанимая греческих же мастеров. Что они строят? Они строят то, что они умеют. Ну, или там есть а какие-то... Что они смешивают? То, что они строят то дечины, то печь. То они строят горочаницу, то они строят старонагоречины. Они все разные, их нельзя да, бред поставить. Да, но это не эклектика. Эклектика – это когда внутри одного стиля мы сознательно совмещаем черты разных да, стилей. Да, и они это то не эклектика, посылают это... привет своей райской школе, то они берут салоникский храм как образец и да. из него что-то делают. А вот в Моравской Сербии уже в конце XIV века синтез как сплав, когда все взято, но уже во что-то новое трансформировано, и оно узнается как единство. И там это десятки уже памятников, вот где действительно их можно поставить в ряд. Да. И они все триконхи, и очень быстро отпадает пятиглавие, которое им, в общем-то, не нужно, потому что им нужно опять вот это вот все вверх поднять. И для этого одна глава гораздо лучше, чем пять. Но пяти все равно есть. Или, ну, два, четыре, есть. сколько там? Да. Четыре примера пятиглавых моровских? Нет, два. 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 Лазарица, ну, ну, того... Раваница, Ресова. Все. Позднего этапа это же есть же. Четырехстолбная есть больше. А, да, четырехстолбная, но не пятиглавая. То есть вот. еще павлица и любостыня, они с четырьмя столбами, да, 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 но с одной главой. главой. Mm. Да. Так что два просто всего, почему один копирует другой. точки зрения, это просто слабо структурированный стиль, где все памятники очень различаются друг от друга. При общей некой сказать, стилистической... А но... что там общего? Вот я общего там не вижу. Ну как, ори ориентации на памятники Византийской Македонии. Собственно. А Дэчины? Ну, Дэчин а тоже ориен, ори, ориентируется в, в какой-то мир. Можно вернуться, были же. А Дэчин не было. А Дэчин, Дэчин не, было, да, не, не было, да. Ну, там, конечно, происходит переосмысление, но оно идет из... Ну, Дэчин вообще памятник, как бы непонятно, куда его относить. Но самая главная постройка... Не, понятно, просто... А дело в том, что это, это... А мы можем назвать это концом рашской парадигмы Дэчина? Не вписывается ну, оно никуда. Нет, нет, почему? Парадигма-то развивается, парадигма развивается. Вот это вытянутость по оси, да, так сказать, это все. Есть, Перед Дэчином а, была Банска, никуда не девалась. Один, это более... национальный стиль. Я, проще, я бы... проще бы, да, я в, в конец рашской парадигмы отнес. А так остальные памятники, они, в общем, слабо структурированы. В то время как э, в, здесь, наоборот, сплав очень сильный, но очень сознательный, разных элементов. Но это последний этап существования Сербии, когда они понимают, что уже, в общем, конец. Я, я думаю, что дело не в том, что они понимают, что конец. Они просто доросли. Они созрели. Доросли, чтобы, да, все, все, все объединить, так сказать, э, Дорогие зрители, вы поняли, что дискуссионных вопросов много, да, и, конечно, да. многое зависит от сугубо субъективной оценки исследователей. Это остается, такой итог остается подвести, конечно, да, того, может, как, как конкретно тоже, тогда, мы на это смотрим. А, пожалуйста, угу. какие будут вопросы? Да, 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 да. Угу. Ну, у меня вопрос, он немного в сторону, возможно, уйдет, но мне интересно, как вы на него ответите. 
А в Готике, например, есть исследование алхимиков Луканелли, которое называется «Тайны соборов». А оно исследование не историка, но исследование человека, который пожелал проникнуть в тайны, почему готическая архитектура выглядит так, как она выглядит, и какие символы могли оставить там строители древности. И это по-настоящему очень интересное глубокое исследование с объяснением символик, витражей, орнаментов, что там где спрятано. Это как бы немного шаг в сторону мистицизма, наверное, потому что это все таки тайны науки. Мне интересно, есть ли что-то наподобие этого, но про византийскую архитектуру. Знаете ли вы какую-то книгу или исследование на эту тему? Спасибо. Ну, сквозной, пожалуй, такой книги нет. Есть отдельные, про отдельные, про Святую Софию, конечно, очень много такого рода написано, да, так сказать, про символику света, например, Святой Софии, да, символику там золота и так далее, отдельной работы нет. Но просто надо иметь в виду, что, конечно, и Византия не имела, так сказать, такого количества памятников уровней и сложности готических соборов. Все-таки средний византийский период, соответствующий готике, он намного более камерный и простой. Там негде ковыряться-то, почти где-где где тайна-то находить. Нет, есть отдельные работы, вот, пожалуйста, работа всего Рожнитовского продвижения светом в Мироже. Вот, там описывается, значит, как движущиеся из окон так сказать, лучи света заставляют по-новому посмотреть на фрески. Другое дело, что я лично, вот, честно, я про себя скажу, я плохо в это во все верю. Да? Я вот, так сказать, человек, склонный к архитектурной археологии, требую как бы неопровержимых доказательств. Другое дело, что, конечно, готическая архитектура она просто принципиально другая, потому что там были артели мастеров, очень четко организованы, с своей цеховой структурой, цеховой этикой, с некоторыми цеховыми науками. В конце концов, никто же не скрывает, что масонские ложи, да, так сказать, в конце концов, восходят к этим артелям каменчиков. Про Византию мы и знаем намного меньше, чтобы понять, так сказать, скрыто что-то и нет. Нет, ну вот... хорошо, есть клеймы на кирпичах, которые обозначали, что эти кирпичи изготовила такая-то группа мастеров. Вот ты про это можешь прекрасно рассказать. Это... Но да. э, мистики за этим не будет. Нет, есть э, у нас Есмина Чилич, вот, которая рассказывает про орнаменты на позднебизантийских храмах, так сказать, что они могут за собой символизировать и а, ну, в конце концов, уже и поздний Чурчич стал говорить про то, что там, так сказать, поребрик – это тоже вот солярное. Там... Ну, обычно эти орнаменты, просто поясню, они предполагались под штукатурку, поэтому они символизировали что-то очень недолго, потому что тут же они были закрыты Тайный штукатурным символ. слоем. Тайный. Да. Ну, так и мастера готические тоже могли какую-нибудь финтифлюшку сделать там, где никто никогда в жизни не увидит. Вы чтобы с людьми, которые не очень. Чтобы что-то искать, нужно, чтобы это содержание было туда вложено. И вот предполагать, что такое дробное, как бы синтезированную именно, да, вот придуманную, замысленную какую-то систему, которая была бы вложена. Но если бы она была вложена, то мы могли бы, наверное, об этом говорить, потому что до нас бы донесли это, в том числе и через ну, литературные да, источники. Да. Правда, мы бы об этом знали. Никто бы не скрывал этого содержания, если бы его хотели выявить так, как происходило в Готике. Поэтому здесь есть, если здесь мистика в византийской архитектуре, конечно, есть. Мистика есть, да, безусловно, и сегодня об этом было том, сказано, что она должна да, быть явлена. И в этом задача церковного строительства, чтобы тайное, то, что очень трудно описать словами, то, что не все вообще-то говоря чувствуют, да, у кого как это развито, но оно должно быть проявлено, потому что в этом задача создание интерьера для контакта человека с Богом. И это должно работать. А если в этом есть какие-то заковыки, которые требуют э, следователя, чтобы он их разгадал, тогда это зачем делать? Пропадает и смысл да. вот этого творчества. Чувствуете. Поэтому либо мы строим такой храм, который будет понятен и будет воздействовать соответствующим образом и доносить э, ту систему ценностей, которая в этой традиции, скажем, в данном случае православной, сложилась. Традиция есть, она есть в разных, на всех уровнях. Она не только в храме существует. Да, существует огромный корпус текстов, который читают, который звучит в проповедях, который подразумевается в словах литургии или молитв, которые всем этим людям известны. Или какой-то части из них известны, а другая часть знает только совсем немножко, но тоже себе представляет весь этот мир. А это такая ткань живая, где за одну ниточку потянет, и все вытянешь. Вот. И, конечно, точно так же изобразительный мир устроен. Византийский храм э, расписан, в нем есть фрески, в нем есть мозаики. Они изображают сюжеты священного писания, которые людям знакомы, потому что они читают Евангелие, они его слышат в проповедях. И они весь этот мир считывают, конечно. И опять-таки таинственного, такого, чтобы было людям непонятно, там не должно быть, потому что задача не одурачить простака, а наоборот объяснить, раскрыть, э, показать явно, чтобы все поняли, даже те, которые не очень хорошо все это знают. Вот. В этом смысле дальше, дальше это все вопрос интерпретации. Если мы хотим 
Если нам нужно что-то оттуда такое вот таинственное, мы вправе, мы вправе обращаться к любому произведению искусства вот с нашими вопросами. Если мы там находим себе ответы, нам хорошо. Нет, ну, конечно, можно здесь дополнить, что задача вот этого храма византийского э, была не только в том, чтобы объяснить, но и в том, чтобы э, удивить и показать, что это действительно чудо, то, что построено. Именно поэтому архитектурные формы предполагали, что купол как будто бы не э, стоит прочно на своих основаниях, а э, парит в воздухе, как небесный свод. Именно поэтому и византийские авторы, описывая церкви, в шестом столетии, например, вот употребляли вот это сравнение, что купол как будто бы парит в воздухе. Это я о Святой Софии в первую очередь говорилось. Вот, поэтому с одной стороны таинство, а с другой стороны экзегеза, так сказать, истолкование тайны мироздания с помощью его метафоры, то есть храма. На небе ли, на земле ли, да, так чувствовали. И в десятом, и в одиннадцатом, и сейчас вы то же самое да. ощущаете, когда входите в храм. А толкователей, Работает. толкователей, да. конечно, всегда было много, и они есть, и они будут и в следующих поколениях людей, желающих найти дополнительные смыслы и прояснить, всегда хватало. И толковали все, толковали литургию, толковали священное писание, рукописи создавались там, не знаю, в X или в XI веке. Вот столько, три строчки текста из Евангелия, а на полях вот такими вот слоями комментарии, еще могут быть комментарии на комментарии, в этом смысле, что латинская, что греческая традиция одинакова. И точно так же находились более редкие, надо сказать, знатоки и любители, которые были готовы истолковать вот не только литургическое действие, которое в храме происходит, но и некоторые места, скажем так, апсида, что значит апсида, алтарь, что значит алтарь. Но архитектуру в этом смысле толковали меньше. И вот как раз об этом Дмитрий Александрович сейчас упомянул, есть такие описания, не знаю, говорилось ли в этой аудитории об экфрасисах византийской архитектуры. Да, есть описания храмов, созданные византийскими авторами, и среди них только очень небольшая часть, в основном это, так сказать, связано с сирийской традицией, которые пытаются какое-то символическое значение приписать тем или иным архитектурным формам. А в основном они изумляются, и тайны, и красоты находят не в этом. Другая у них, другой интерес, скажем так. У меня вопрос по поводу а, скульптуры. А, собственно, в, на Западе, допустим, в храмовом а, строительстве Вообще в храме, в украшении храма а, скульптура имела большое значение. То есть в готике это уже огромное количество скульптуры, а, развитие пластического искусства. А, из всего увиденного в византийском зодчестве я вот не видел, чтобы скульптура применялась. Но в то же время Греция – это же колыбель а, скульптуры. И как так получилось, что вот это искусство не получило развития относительно храма? Да, вопрос очень хороший. Да, наверное, ко мне. И, наверное, я как следует смогла бы на него ответить в следующей лекции, которая будет про живопись. Но пару слов скажу и сейчас. Да, действительно, скульптура не очень развивалась в Византии. Она довольно быстро сошла на нет. Уже где-то в V веке она постепенно превращалась в рельеф. И как отдельно стоящая статуя прекратила свое функционирование, потому что, ну вот я об этом упомянула в начале, потому что э, главный интерес византийского искусства вот уже в то время, когда оно формировалось, в V-VI веке, состоял в том, чтобы передавать иной мир, который существует бестелесно. И поэтому тот вид искусства, который должен оперировать именно трехмерной телесностью и вообще антропоморфными формами, иначе это не скульптура, он был вынужден, обречен на вымирание, и он вымирал. Он переходил в рельеф, он оставался в качестве архитектурного орнамента, вот какие-нибудь там декоративные мотивы, да, пожалуйста, этого немало в византийской архитектуре. В Сербии это особая тема, потому что там была близко Далмация, через нее Италия, и вот католическая традиция как раз туда проникала. А в чисто византийских постройках вместо скульптуры, которая бы что-то проясняла в этих очень абстрактных формах, используется живопись. Да, тут надо добавить, что, собственно говоря, то, что вот нас на Западе как бы поражает множество скульптур, это явление сравнительно позднего времени, это не континуитет, на Западе никакой скульптуры не сохранялось. Это было сделано для того, чтобы показать, что мы наследники Рима, собственно говоря, точно так же, как, например, на Западе стали резать камеи, ровно показать что-то. А у византийцев они были и так рамеи, они были наследники Рима, и ничего не надо было доказывать, у них как бы все естественно произошло, поэтому и скульптурой было определ... отведено как бы резьбе да, определенное место, и иногда это очень тонко вещи, если вот посмотреть Константинопольские, да, примеры РСБ, вот, да, то это это очень 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 тонкие вещи просто, ну исчез, исчезла естественная такая эволюция произошла, а на Западе это было просто, так сказать, сознательно введено. Забыло. Да, причем раньше XI века у нас нет на Западе скульптуры, в XI веке еле-еле начинает появляться рельеф снова, 
А только к XII веку возникает действительно вот это богатое оформление соборов статуями. Точнее, они еще даже не статуи, они прислоняются спиной к стене, потому что они боятся этой трехмерной формы и не сразу ее овладевают. Они учатся заново. И готическая пластика, она же не является, по сути, подражательством а римским или греческим образцам, в том смысле, что там задача как бы была, ну, в некотором смысле метафизическая тоже, как растворение стены с помощью пластики, например, да, а, и вот эта вытянутость фигур, то есть это именно не подражание природы, а ну, задача метафизическая. А, ну, потом есть... они пришли к подражанию природе. Готика в 13 веке уже вовсю старалась подражать природе, и чем дальше, тем ближе к этому ну, подходила. Ну, и мы тоже видим вытянутые образы Камниновского времени, пожалуйста, такие, так сказать, вытянутые, в том числе и в рельефе. Они у нас То есть, есть он тут... есть, да, рельеф? Да, 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 нет. Рельефные иконы есть. Там. Есть рельефные mm -hmm. иконы, их довольно много, просто они, ну, как бы не выносятся на первый план обычно, и они находятся ну, в музеях, да, это все изъято из храмов и так далее. Но в том же Константинополе с его каркасной стороны Структуры с обязательными мраморными деталями, колонками окон, карнизами и так далее. Скульптура, там алтарная переградная скульптура играла большую роль, просто не объемная скульптура. Да, и не фигуративная не... обычно. И да, и чаще всего не фигуративная, хотя у нас много есть изображений апостолов отдельные и так далее. У нас все-таки... И потом не надо забывать, что в Константинополе продолжала стоять античная скульптура, да, так сказать, весь Константинополь был уставлен античной скульптурой. Да, что здесь олимпийского стояла на ипподроме в Константинополе. Да, да. Фидий там присутствовал не только он, конечно, и Проксители, много кто еще. Может, они просто стеснялись, понимали, что не могут как древние, не резать. Тогда бы они литературу совсем не писали, потому что они были совершенно уверены, что они не могут достичь этого идеала. И все же не дерзали, да. Спасибо. У меня вопрос относительно сербской архитектуры 13 века. Мы говорили о том, что развивается она в русле некой парадигмы, которую нельзя назвать провинциальной в это время. Насколько я понимаю, я не очень хорошо знаю о византийской, о константинопольской архитектуре 13 века, но я так понимаю, что поскольку Константинополь был захвачен кретоносцами, они не могли ориентироваться в это время на какую-то столичную традицию Константинополя. Если мы и то, что я смогла увидеть и понять, я вижу, что есть доминанта купола большого студенца, это еще конец XII века, потом она исчезает и появляется следование другой тенденции, то есть это вытягивание по вертикали и по горизонтали храма вот этого креста вытягивания, да, аналогично тем тенденциям, которые происходили как раз уже в упомянутой э, готической традиции. Конечно, э, мы не могли заимствовать в Сербии э, типологию э, латинского храма готического, это невозможно, но, может быть, была заимствована тенденция, ну, как мы говорили уже о моде, да, в архитектуре, там, что происходит в общем плане. Мы не можем точно сказать, что готика – это не заимствование какой-то тенденции, которая идет из византийского мира тоже, да, в частности, в каком-то смысле. Вот. И затем градус вдруг, 70-й год, да, соответственно, это уже после освобождения Константинополя. Я хотела спросить, может быть, это связано с этим или нет? Это та мысль, которая мне появилась. Угу. Спасибо, Спасибо большое, наверное. Ко мне вопрос. Ну вот, наверное, начну с конца, простите, отвечать на этот вопрос. Пример Градец, он очень хорош, потому что это настоящий готический памятник. Да? То есть выполнен, собственно говоря, теми мастерами, которые работают в готике. Он по конструкции, там, абсолютно готическая конструкция, которая имитирует крестово-купольный храм. И при этом, как вы видите, он совсем не отличается, собственно, вот этой композиционной яркостью и вытянутостью пропорций. А по поводу того, провинциальная ли это архитектура, на мой взгляд, да, абсолютно, и я могла бы это доказать, собственно, на примере этих конкретных памятников, но просто этот момент, он уходит на второй план, и именно даже потому, что с чем тягаться с Константинополем в этот момент, да, конечно, нет, безусловно, то есть мы имеем отправную точку в виде куршумли и студеницы, и дальше эта традиция действительно в отрыве, абсолютно верно вы сказали, именно потому, что Константинополе свои проблемы в это время, в том числе и архитектурные, и не только, и и политика, и культура определенным образом развивались так, что действительно этой связи не прослеживается. Поэтому развиваются свои региональные да, ресурсы, которые есть. Они, по сути, по своей глубоко провинциальны. И Милишевская постройка, несмотря на вот эту тенденцию к вытянутости да, по всем своим параметрам, это провинциальная архитектура. И жический храм, да, и растворник ливит, и техника кладки, изломанного камня, покрытой штукатуркой. 
тому яркие доказательства. Но здесь просто важно и интересно говорить не именно о сравнении с константинопольской столичной логикой, да, а именно скорее о понятии региональности. Да, то есть региональная здесь больше выходит на первый план именно за счет того, что действительно появляются вот эти тенденции к экспрессивному развитию первоначальной композиции. Да. В чем они, чем они были конкретно инспирированы связью с готикой? Отчасти может быть, потому что действительно много западных традиций приходит, собственно, к тем мастерам, которые осуществляют эти постройки. Да? То есть Адриатическое Приморье – это область, которая непосредственно взаимодействует с собственно, западноевропейской архитектурой. Но мы видим, что далеко не всегда здесь прям готика доминирует или есть какая-то да, вот логика важная, ценная, которая бы была доказана и воспринята именно из готической традиции. Таких примеров много. Это такое, знаете, общее как бы варварство, я бы сказала. Хотя термин «варвар» я понимаю не в плане негативной какой-то оценки, а в плане иного, отличного момента, да, которые просто ориентируются не на классическую основу. Непричастность к античным, да, не к, вот, к тем самым крамейским да, как бы ценностям, которые ну, генетически просто обусловлены во всей традиции византийской, даже в провинциальной. Я бы даже добавил, что рассвет сербской архитектуры в XIII веке он ровно связан с тем, что Константинополь пал. Потому что до этого Константинополь оказывал огромное влияние на различные регионы. Вот приехали в Куршумле и построили храм позднего камниновского стиля. А потом, еще бы Константинополь представил, приехали бы и ангелского стиля построили храм, и еще какой-нибудь. И приходилось бы постоянно, так сказать, менять образцы. Да? А тут как бы нет... Все устоялось, так сказать, дело пошло, и, и, и поэтому пошел там. Та, та, не было рассвет. этого диплоза, да, абсолютно да, согласна. Как только возвращается сильная византийская архитектура, вот мы видим на примере Салоник, да, все встает на круги своя. Да. И действительно, и пятиглавие, и новые композиционные приемы, и конструкции, все опять приходится ко двору. Так, ну что ж, наше время подходит к концу. Я думаю, наша дискуссия была плодотворной, интересной. Я надеюсь, что мы с вами узнали гораздо больше о э, специфике византийской архитектуры и об основных, так сказать, проблемах э, ее изучения. И нам стало ясно то, что ничего не ясно. Вот, это итог. И я, э, э, мы все хотели бы поблагодарить вас за э, внимание, за терпение, за участие. Это что вообще пришли. Да, дошли, смогли.